Hágame el favor. ¿Qué quiere este hombre? Meternos en un lío de esta magnitud. La ley es la ley. Un gobierno que no puede hacer respetar la ley, ¿qué, ¿Qué le pasa? Esto es el ataque para proscribir definitivamente al movimiento indígena originario campesino, para que nunca más el indio se atreva a gobernar nuestra patria, compañeros. Él debería tomar todas esas decisiones, pero como no tiene el talante, como no tiene las agallas, como no tiene el perfil de estadista que requiere un país, le decimos a Lucho Arce, cobarde y traidor, aceptamos tu referéndum, pero tú también sometete a referéndum revocatorio para que el pueblo decida. Si te quieres... Ha sido criticado como un acto de cobardía política, de que es un presidente pusilánime, de que no tiene las agallas como para enfrentar las cosas. La verdad, estamos perdiendo mucho dinero. La situación es terrible en el, en el sector. De siete días, uno o dos trabajar, es imposible. ¿Qué va a hacer el gobierno con más dinero, con más bolivianos, si no tiene dónde cambiar a dólares? Para mí me huele a una suerte de gasolinazo encubierto, obligando a la gente a migrar hacia gasolinas más caras por falta de disponibilidad del especial. Creo que empeoró. Empeoró, no, no ha habido un mensaje claro. Empeoró la situación económica, social de nuestro país. No ha habido ningún mensaje claro para solucionar nuestros problemas. Más al contrario, nos ha planteado gasolinazo. Creo que esto es un atentado, un atentado definitivamente al pueblo boliviano. Está diciendo, yo no soy tan mal presidente porque fui el peor ministro de Economía de la historia. Es patético lo que hemos visto hoy y en, y en cuestión uh, de soluciones es hagamos un diálogo, hagamos una charla, hagamos un referéndum. ¿Para qué es presidente si no quiere gobernar? Cacho, es terrible lo que ha hecho el presidente. Es un discurso y esta propuesta de referéndum es una confesión de parte, de ineptitud, de, de desgobierno, ¿no? Es un reconocimiento a decir yo no puedo. Esto es Cabildeo Digital. Este programa es traído a ustedes gracias a Contacto Post, la mejor herramienta para tu negocio. La app de la red de enlace con tecnología NFC. Ahora, vayamos al tema central, que es la respuesta del gobierno. Porque lo que uno quiere y lo que tú demandas y lo que todo el mundo demanda es una respuesta del gobierno. Y esa respuesta la dio Arce Catacora en el acto de la víspera. Yo quiero puntualizar dos hechos muy interesantes del acto desarrollado en la Casa de la Libertad en la capital del Estado Plurinacional. Bueno, eh, el abucheo a los prorrogados, Cacho, eso ha sido impactante. Eh, en estos 6 de agosto, cuando eh, el presidente se dirige a la nación, es un acto solemne que normalmente tiene como invitados especiales a la alta cúpula del Poder Judicial, también participan el alto mando militar, en fin, todos los poderes ¿no? allí reunidos en esta celebración tan importante para la patria, donde el presidente del Estado Plurinacional antes de la República pues le da un mensaje a la nación que es el que no solo hace una evaluación de su última gestión, pero da luces sobre lo que viene por delante. Y bueno, allí no pudieron entrar los eh, magistrados del de Poder Judicial porque eh, tienen un repudio generalizado, se fueron de cabeza gacha, se fueron como los ratoncitos que escapan cuando eh, la nave se está por hundir. Fue impresionante, Cacho, ver a aquellos que se han prorrogado, se autoprorrogado, repudiados por todo el mundo. Eh, no, no participaron ni siquiera en los actos del desfile militar, en fin, creo que queda claro el repudio generalizado. Y no es el repudio a ellos, es el repudio a Arce Catacora, que también se pudo escuchar y oír a lo largo de su intervención. ¡Fuera los autoprorrogados! ¡No pueden estar en la 
casa de la libertad, esos chutos, esos violadores de la constitución política del Estado. ¡Fuera los autoprorrogados! Prácticamente a eso está apuntando un gasolinazo encubierto, eh, donde prácticamente eh, sin duda se va a observar eh, con el tiempo que eh, se va a poner eh, otro tipo eh, de gasolinas y se va a querer implementar en Bolivia y exigir a la ciudadanía que la utilice. Entonces me parece que están realizando un gasolinazo encubierto y se demuestra nomás eh, que Luis Arce en este tema de la subvención eh, no tiene en este caso la valentía para decidir por sí solo y por eso está tratando de deslindar responsabilidades. Bueno, al presidente Arce le ha dado flojera escribir un nuevo discurso porque prácticamente un 80% ha sido el discurso del año pasado. Además de echarle la culpa a todo el mundo, menos a él mismo, con cero autocrítica sobre la crisis económica. Además, trata de sacarse la culpa, tirarle el muerto a las bolivianas y a los bolivianos a través de un referéndum de decisiones que él debería tomar. Él debería tomar la decisión sobre, por ejemplo, los combustibles y su subvención. Él debería tomar la decisión, por ejemplo, sobre los escaños, sobre la base del referéndum. ¿No es verdad? Eh, claro, sobre la base del censo. ¿No es verdad? Él debería tomar todas esas decisiones, pero como no tiene el talante, como no tiene las agallas, como no tiene el perfil de estadista que requiere un país, decide... Tirarle el muerto, tirarle la papa caliente a la gente, a la ciudadanía, ¿no es verdad? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos visto un discurso que, por cierto, el de Choquehuanca ha sido muy peligroso. Prácticamente ha anunciado la segunda fase del de proyecto de supuesta revolución democrática cultural y supuesto Estado plurinacional. Es decir, están anunciando que su régimen, que su forma de Estado, su forma autoritaria de gobierno, pretenden que se quede para toda la vida. Mire, voy a comenzar por el final, porque estamos en el festejo de Bolivia. Y creo que hay algunas cosas muy interesantes ahí en la propuesta de referendo. Eh, me gusta mucho el tema del referendo para aclarar lo de la reelección. Y me parece bien el consultar sobre los escaños, creo que va a ser una solución que vamos a tener que encontrar. Eh, me gusta menos el, el, el de la eh, subvención, porque el presidente elude, eh, él dice que no huye como otros cobardes, pero eludió su responsabilidad de tomar la decisión y la carga al pueblo boliviano y la demora en exceso. Eso es lo que no me gusta, pero pienso que de, si tenemos un presidente incapaz de tomar decisiones, eso es mejor que nada. Creo que Arce Catacora está en el punto más bajo de lo que puede ser eh, la simpatía popular. Yo creo que si Arce Catacora eh, intenta eh, postular nuevamente, intenta la reelección eh, sin fraude, no gana. ¿no? Es decir, no llega ni al 10%, Cacho. De que Lucho Arce Catacora le quiere cargar al pueblo boliviano la responsabilidad del suministro para cuando quieren hacerlo decidir si se incrementa o no el tema de los combustibles y esa es una responsabilidad exclusivamente del gobierno la incapacidad del gobierno está siendo trasladar a un referendo para hacérsela cargar al pueblo boliviano el tema del suministro de combustible quiere lavarse con sus manos Luis Arce Catacora una segunda situación esta pregunta que lanza Lucho Arce Catacora en el tema de la reelección solamente confirma que el hermano Evo Morales está habilitado constitucionalmente a una nueva elección presidencial. Eso tiene que estar consagrado. Eso es lo que le veo. Y como constitucionalmente está habilitado el hermano Evo Morales, ahora quieren votar al indio a través de un referéndum. No es ataque a una persona, compañeros. Esto es el ataque para proscribir definitivamente al movimiento indígena originario campesino, para que nunca más el indio se atreva a gobernar nuestra patria, compañeros. Y por eso mismo, aún sea por eso, le decimos a Lucho Arce, cobarde y traidor, aceptemos tu referéndum, pero tú también someterte a referéndums de vocatorio para que el pueblo decida si te quiere, que el pueblo decida si Lucho Arce sigue destrozando el país o se larga definitivamente. Esa es la respuesta, evidentemente, de nuestros hermanos legisladores patriotas aquí, acompañados de las organizaciones sociales del pueblo de Chuquisaca. Muchas gracias, compañeras y compañeros.
Qué vergüenza, ¿no? O sea, yo digo vergüenza porque eh, no se olvide que son los que van a impartir justicia. Si hemos reclamado contra los autoprorrogados que hicieron cosas así, imagínense qué puede pasar con personas que no tengan capacidad que se hubiesen aplazado. Por lo tanto, yo creo que esto es nefasto, debería ser reemplazado por meritocrático. ¿Cuál es el futuro de la justicia con estos candidatos? Incierto, incierto. De verdad que la universidad tiene que plantear otro tipo de escenario. Tenemos que plantear que Bolivia recupere la, eh, su civismo mediante que fundamentalmente la justicia, que es lo que nos tiene mal mediante meritocracia. Eh, increíble, Amalia, lo que ha sucedido ayer en la capital de nuestro país, porque además de, esta, de este episodio que tú lo graficas muy bien, está el propio discurso, ¿no? Es un discurso que realmente eh, ha dejado boquiabiertos a muchos y a la gran mayoría de los bolivianos con un altísimo sentimiento de decepción de tener un jefe de Estado un presidente, un mandatario que no puede resolver las cosas y que ante esta incapacidad ha tratado de endilgarle, endosarle esas responsabilidades al conjunto de la gente Esto es, eh, ha sido criticado como un acto de cobardía política de que es un presidente pusilánime de que no tiene las agallas como para enfrentar las cosas e incluso de trasladar su pleito político partidario con Evo Morales a la gente para que decida, realmente ha sido muy, muy lamentable. Y lo que tú has dicho hace segundos, yo creo que se va a ir concretando con el pasar de los meses. Y es que parece que le ha puesto alitas a la posibilidad de una repostulación presidencial. Yo creo que con lo que ha sucedido ayer y con lo que está viniendo, ocurriendo con el tema de la falta de dólares, de combustibles, es prácticamente ya lejana la posibilidad de que pueda encarar una repostulación y si lo hace va a perder estrepitosamente incluso con la posibilidad de que Evo Morales vuelva a postular incluso por otro partido es que la cosa se ha complicado eh, tremendamente para, para Luis Arce Catacora y eh, lo sucedido ahí él sigue generando eh, repercusiones en este momento ¿qué dirá eh, en, la, en el acto de las Fuerzas Armadas? porque también están golpeados los, los militares después de lo que ocurrió con Juan José Zúñiga, con los otros comandantes, eh, están varios eh, causados, enjuiciados, oh, las cosas están muy mal, pero muy mal para el presidente Luis Arce Catacora. El país esperaba escuchar un diagnóstico claro y respuestas y propuestas que solucionen el problema y no el decir, la culpa es de fulano, la culpa es de, de este bloqueo, la culpa es de que Evo Morales no hizo exploración. Cuando Arce era el jefe del equipo económico, está diciendo, yo no soy tan mal presidente porque fui el peor ministro de economía de la historia. Es patético lo que hemos visto hoy y en, y en cuestión uh, de soluciones es, hagamos un diálogo, hagamos una charla hagamos un referéndum. ¿Para qué es presidente si no quiere gobernar? Cacho, primer punto, hacer un referéndum para preguntarle a la gente si quiere levantar la subvención. De verdad, esto es lavarse las manos, ¿no? Él asumió la responsabilidad de conducir al país y entonces él tiene la responsabilidad de decidir esto que es política económica. Levanta o no los carburantes, es una política antipopular. Se si había la consulta, yo voto por no. Todo el mundo vota por no. Es él el que tiene que decidir si levanta los carburantes, si levanta la subvención a los carburantes. Eh, eh, darle, darle la respuesta, eh, eh, tirarle la pelota al pueblo para que el pueblo decida. ¿No? Primero que un, un referendo, cacho, que no, no tiene lugar, no hay lugar para un referendo en el cronograma hasta que se vaya a Arce, que espero que se vaya. Eh, o hacemos elecciones judiciales o hacemos referendo. El próximo año o hacemos referendo o hacemos elecciones nacionales. Pero además el tema de los carburantes, cacho, necesito una respuesta ayer, no, no puede esperar tres meses para organizar un referendo, etcétera, etcétera. Tú lo has dicho, este, es una cobardía política, ¿no? Lavarse las manos y eh, entregarle la respuesta al pueblo. Esa es su responsabilidad. 
¿Para qué postuló a presidente si no es capaz de tomar una decisión como esta? No, vamos a saber si, que este, si ni siquiera puede tener, ponerse de acuerdo para poder llamar a elecciones judiciales. El referéndum es una, cosa, una situación, un, un proceso electoral más complicado que no tiene el apoyo. Nos parece, desde el punto de vista, que son medidas solamente distractivas. Si en la realidad quisiera, tendría toda la voluntad de hacer con lo que tiene a la mano, lo puede hacer. Y no estar esperando un referéndum. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? La verdad, estamos perdiendo mucho dinero. La situación es terrible en el, en el sector. De siete días, uno o dos trabajar, es imposible. ¿Qué va a hacer el gobierno con más dinero, con más bolivianos, si no tiene dónde cambiar a dólares? ¿De qué sirve que levante la subvención? ¿De qué se sirve que sirva que el, aumente el combustible, el precio del combustible, si no tiene dónde canjear los dólares? Obviamente que esto contribuye al contrabando, a la, a la, a la, al contrabando a mineral, a todo lo que significa la, la situación. De, la... ¿De qué sirve que llame a, a politiqueros, a sindicalistas? La Copa, a ver, ¿en qué aporta? ¿Aporta acaso un boliviano al Tesoro General de la Nación? ¿Dónde están los gremiales? ¿Dónde están el sector del transporte que pagamos impuestos? No la gente que vive del, del gobierno. En un discurso en el que no habla de la desesperación de los sectores productivos, especialmente de ellos, por la escasez de dólares. Y además sube el precio del carburante disimuladamente, mañudamente, ¿no? Cada vez desaparecerá la gasolina corriente y ha subido de 3 a 5 moneditas más, moneditas menos, la... Eh, gasolina que eh, se suponía utilizaban solo los, car los carros de alta gama o aquellos dueños que quieren cuidar sus carros compraban esta gasolina más cara, pues ahora la ha subido más y como no va a haber la otra, pues eh, la gente que quiera trabajar va a tener que comprar una gasolina más cara, más cara en, en casi 80%, y habrá una presión para subir los pasajes. ¿Qué hacemos referéndum también para subir los pasajes? En la cuestión de la gasolina está claro de que es una suerte de gasolinazo encubierto donde sube el precio de la gasolina premium y de la ultra premium escuché 5.71 y 6.71 y fluctuando vale decir subiendo todo el tiempo que claramente va a indicar de que sí, dice que va a mantener la gasolina eh, especial pero sabemos que ante las carencias que se tiene va a empezar a abundar la gasolina de alto precio y seguramente a escasear la de bajo precio. Para mí me huele a una suerte de gasolinazo encubierto obligando a la gente a migrar hacia gasolinas más caras por falta de disponibilidad del especial. Es un mensaje que retrata a un gobierno que está en estado de decadencia y, y estado terminal. Yo creo que empeoró. Empeoró, no, no ha habido un mensaje claro. Empeoró la situación económica, social de nuestro país. No ha habido ningún mensaje claro para solucionar nuestros problemas. Más al contrario, nos ha planteado gasolinazo. Creo que esto es un atentado, un atentado definitivamente al pueblo boliviano. Respecto a la reforma judicial, ¿qué es lo que ha podido hacer? Bueno, el gobierno tiene todo para perder, para empezar. No tiene una musculatura, una fuerza para enfrentar ningún referéndum. Así que el, donde vaya, como vaya, el pueblo va a ganar. La segunda eh, intención del referéndum es aún más vergonzosa el tema de eh, si hay o no eh, reelección. Cacho, el artículo 168 de la Constitución dice clarito ¿no? que hay eh, reelección por dos veces, continua o discontinua. Solo dos veces, chao, eso dice la Constitución. Ya hicimos un referendo, Cacho, ya hicimos un referendo. No podemos hacer otro referéndum sobre el referéndum que hicimos. Y segundo, ya hay un fallo del Tribunal Constitucional del propio Arce, con sus propios eh, magistrados eh, prorrogados. Por suerte, esta determinación la dictaron antes de que se prorrogara. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a hacer una consulta para que se sepa si él puede prorrogarse o si Evo Morales puede prorrogar si volver a candidatear, hágame el favor. ¿Qué quiere este hombre? Meternos en un lío de esta magnitud. La ley es la ley. Un gobierno que no puede hacer respetar la ley, ¿qué, ¿Qué le pasa? Es decir, es un referendo, Cacho, que no tiene sentido. 
no ha lugar. Yo creo que no hay ni tiempo del cronograma, ni sentido político, ni sentido político. No hay posibilidad eh, de, de hacer este referendo, ¿no? ¿El mismo modifica de alguna manera el calendario electoral que se tenía en el Sí, no, de ninguna manera, más bien vamos a nosotros a acompañar esta propuesta, porque los bolivianos y las bolivianas, les repito, tenemos que ir institucionalmente a las urnas y de esa manera manifestarnos. ¿Esto va a implicar eh, más trabajo para ustedes, su referéndum? Sin ¿Cómo les duda alguna va a implicar mayor esfuerzo, mayor trabajo para el orden electoral, pero los bolivianos tenemos que ir a las urnas, es la única forma de poder viabilizar nuestros conflictos sociales. Bolivia no quiere bloqueos de caminos de ninguna índole. Vayamos a las urnas y que el pueblo se manifieste a través de su voto. ¿El tiempo será suficiente hasta fin de año? Eh, sí, si sí, la Asamblea remite urgentemente esas listas en, en, en el plazo más inmediato, esta semana, si lo hicieran esta semana, se garantiza que el proceso de elecciones judiciales sea este año. Eh... Y lo, lo más loco del referendo, discutir en el referendo la distribución de curules, cachos, es para agarrarse la cabeza, por favor. Eso también está en la Constitución claramente establecido. Artículo 146.1 de la Constitución. La Cámara de Diputados está conformada por 130 eh, miembros la distribución del total de escaños entre los departamentos lo determina el órgano electoral en base al número de habitantes de cada uno de los departamentos de acuerdo al último censo nacional, punto final, ¿qué cosa voy a ir a un referendo? Ya hicimos el censo, el censo se conoce de acá a unos meses, se distribuyen los escaños, nos guste o no nos guste, Habrán unos departamentos que ganan, habrán unos departamentos que pierdan. Y sí, porque la gente se traslada. Hay departamentos que perdieron habitantes y hay departamentos que ganaron habitantes. Y los curules es representación por habitante. Punto y final. Cacho, es terrible lo que ha hecho el presidente. ¿eh? Es un discurso y esta propuesta de referéndum es una confesión de parte, de ineptitud, de, de desgobierno, ¿no? Es un reconocimiento a decir yo no puedo. Aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente.